，娘，县城好大呀！小满从来没有来过。小满，你自己坐着玩会儿，等卖完烟草换了钱，娘带你去转转。陈小满高兴的点点头，四处看了看，见旁边摆摊的女人篮子里很多乌黑的果子，有些好奇的上前看了看。小丫头想吃吗？这一果子很甜，买点尝尝吧。好好的一味药材，竟然被当成野果子卖，不识货啊！草药能卖钱吗？拿到药铺应该就能卖，不过乌袍是普通药材，换不了多少钱。只要能卖钱的都是好东西。大娘，这个怎么卖？一个大钱五斤，你要多少？大娘，我没钱，可以用玉米饼子换吗？野果子换粮食就是大挣啊，不换才是傻子。换有多少换多少。女人高兴地接过玉米饼子，麻利地拿荷叶给她包了满满一包乌袍。谢谢大娘，没费钱的野果子不算啥，好吃了下次还来换。等我有饼子了，还找大娘换。<笑>女人看了眼在忙碌的周大丫和老李头，赶忙收拾东西跑路。她可不想到手的粮食再还回去。县城不少人抽旱烟，不到半个时辰，一被篓的烟草全卖光了。小满，你报的那是什么？娘。这是我用玉米饼子跟刚才的大娘换的乌袍药材。周大丫和老李头一看傻眼了，这不是村里到处都是的野果子吗？哪里是什么药材？我早说把它留家里，你非得带县城买，现在连粮食都拿去换野果子，败家！啊。有你这么当爹的吗？光会说风凉话，又不是我的种，要是我的种，早就动手揍了。<笑>小满别怕，那女人骗了你，娘去帮你把饼子要回来。娘，那个大娘走了。半仙爷爷说去药铺能卖好多钱。小满，这些都是村子附近能看到的野果子，从来没听说是什么药材。什么半仙爷爷？我看就是和那女人一起专门来骗你粮食的。玉米饼子是给我儿子出源流的，你不吃就去给我换回来。爹，半仙爷爷没骗我，真的可以卖钱。你还好意思说？要不是你让他挣钱，他能把粮食省出来换野果子吗？都是你这抠门老头给逼的，小满娘带你去药铺试试，你把东西收拾收拾，我们先去了。也不知道是个福星还是个克星。掌柜的，你这里收乌袍吗？乌袍？你们真有乌袍？掌柜的，我这傻儿媳不知从哪听说野果子是药材，您先给看看。掌柜的接过来看了一眼，就激动的连连点头。没错，这就是乌袍。掌柜的，您没看错吧？这不就是山里的野果子吗？没错，没错。每年乌袍一成熟，孩子们就摘了吃。我们药铺都收不够一年要用的量啊！爹，我就说半仙爷爷不会骗我的。这乌袍你们可是要卖？当然卖了。掌柜的，虽然这些是野果子，但你也别想蒙我们。这县里的药房可是有不少。实不相瞒，这几天为了收乌袍，我都快挠破头皮了。我收的价是十五个大钱一斤，绝对是县里最高。老婆子，快掐掐你自己，咱们不是在做梦吧？十五个大钱一斤，你这个糟老头子，一听到能换钱，看把你美的，还不是咱小满的功劳？掌柜的，先把那些秤了吧。好嘞，几位稍等。爹，放心吧，小满还会赚更多的钱。一共二斤半，这是三十八个大钱，您收好了。没想到一个玉米面做的饼子就换了三十八个大钱，还是我们小满有能耐。跟五贯钱比起来，三十八个大钱算什么？闭上你的嘴，有能耐你去给我换一个看看。掌柜的，我们还有很多乌袍，您还要吗？有多少要多少。小满，咱们哪里还有？都已经卖完了呀。娘，我跟那个大娘约好了，有饼子了还能找她换。你怎么就不多给小满几块玉米饼子？没饼子可以拿钱买呀！你们在这儿等我，我去把那女人的乌袍都买下来。你去不是等着让人怀疑吗？<笑>我去跟大娘买呀，她愿意一个大钱卖给我五斤。掌柜的看着三人围成一团，不知道在密谋着什么，就是感觉眼皮直抽抽。怎么好像是我吃了个大亏？几位你们的乌袍什么时候能送过来？我们这就去拿。掌柜的，稍等一会。娘，就是她。女人抬头一看，来人是刚才被她哄骗玉米饼的姑娘，还把那对老夫妻也带来了，瞬间脸就白了。小姑娘，你是谁啊？我不认识你，找我干什么？
：“大娘，您不记得我了？我刚才还用玉米饼子跟您换了野果子呀。”女人有些心虚，但还是强装镇定：“小姑娘，你认错人了。要是没事，别影响我做生意。”大妹子误会了，我们不是来找你麻烦的。我闺女喜欢吃，我们想多买点。你这个怎么卖？女人松了口气，不过转瞬她心里就盘算开了。这对夫妻一看就是乡下人，怎么舍得拿钱买野果子吃？你们买这野果子干什么？问那么多干嘛？你到底卖不卖？卖卖，一个大钱三斤。哎，不对呀，大娘，你刚刚说一个大钱五斤呀？那是刚才的价格，我这也没剩多少了。当我们是冤大头啊！一个大钱都够我给孩子买糖吃了，你这卖不出去，回去也是扔，倒不如便宜点，一个大钱六斤。哎呀，大姐，一个大钱买糖吃不了一会儿，野果子能给孩子吃一天。这野果子小，摘一斤得花很多功夫，一个大钱三斤不贵了。娘，小满不想吃了，咱们走吧。女人见三人要走也急了，别急着走呀，行就按你说的一个大钱六斤，你们要多少？你也就能骗骗我闺女，这些全要了，给我们称一称吧。女人愣了下，转而一阵狂喜。今天真是遇到财神爷了，去掉篮子的皮，一共三十六斤半，算你们三十六斤，正好六个大钱。老头子付钱，小满咱们走。几人把剩下的乌袍卖完，站在药铺的大门口，嘴巴都要笑歪了。老婆子这一回功夫就挣五百八十个大钱啊！咱们村的壮劳力去给人打短工，一天也才能挣二三十个大钱。可不是咋地，咱还啥力都不出，这钱就挣来了。还不是靠小满，才挣了五百六十个大钱，离五贯钱差得远。爹，小满还会认识更多业才赚更多钱的。我家小满最能干，老头子，咱们赶紧回去找村里人收乌袍，明天还能再赚一笔。你傻呀？要是村里都知道乌袍能赚钱，咱还怎么赚？爹，刚才掌柜的不是打听咱们村在哪吗？那意思就是想去咱们村收。咱们得赶在他前面，不然都让他收完了。还是我家小满聪明，老头子，你赶紧回村，到村口那老槐树下，有不少人在乘凉，你去那儿说，一会儿就在全村传开了。行，你带着小满再逛逛，我先回去。